大家好，我是秋平，我现在在陕西。我们刚刚从空中画面可以看到，这个地方呢，在田野上像是一道山梁，其实不是，这个非常特殊。这里是一座陵墓，为什么说特殊呢？因为这座陵墓这种形式在中国古代历史上为数不多。因为我们平时看陵墓看了很多，基本都是在平地上起坟，就像个封土。另外一种呢，就是阴山为陵，基本就是这两种形式。但是像它这种的话，大家可以看到，像一道山梁，而且是三座封土组成的，基本上在中国历史上为数不多。为什么呢？因为还有其他人有，像霍去病的、李绩的、卫青的。那么听到这些名字，大家都知道了，这肯定是一个大将军的墓，而且是非常著名。那么这个人也是了不起的，被称为军神。这个墓主人就是李靖，唐朝著名的军事家，也是我们常说的《西游记》当中的托塔李天王，还有《封神榜》中李天王的原型人物。今天就来讲一讲他的故事。我们现在看到他这个封土堆是非常奇特的。从远处看，李靖的墓呢，他这个封土有点像笔架，就是放毛笔的，或者说是一个三字形。为什么会这么奇特呢？其实是跟李靖的一生有关。我们知道，在唐朝之前，非常有名的将领是霍去病还有卫青，他们两个的墓呢是根据山的形状来的，就像是霍去病是属于祁连山，那个是汉武帝为了表彰霍去病那个河西之战那个功劳，卫青同样也是如此。那么到了唐朝的时候，李世民为了表彰李靖的功劳，也把他的墓修成了两座山形式。组合而成。其实李靖他的出身很好，他是属于官宦家庭出身，特别是他的舅舅当时属于隋朝的大将，叫做韩擒虎，所以他从小耳濡目染，饱读兵书，展现了极高的军事天分，并且当时我们都知道，隋唐开始的时候。当官的都是那些门阀士族，所以李靖呢一开始也不愁，他当时属于相当于是隋朝的将领。但是呢，他听说李渊嘛要叛隋，要反隋，他就去长安告密。结果呢，没想到他堵在长安。李渊攻进长安之后，就可能想说要把李靖杀掉，因为这个是告密反对者嘛。但是呢，李靖这个人，我们相当于说识时务者为俊杰。他呢就有点像李渊投降的意思，归附的意思，并且呢，李世民知道李靖的军事才能很高，所以一直向李渊求情，李渊呢就同意了，并且把李靖呢相当于指派到李世民的手下。我们知道唐朝初年，李世民的军事才能非常高，基本上大唐的江山很多一半是属于。李世民打下来的，但是其实还有这样一种说法：大唐的江山，李世民打下了一半，李靖打下了一半。也就是说，李世民平定了北方，李靖呢平定了南方。尽管说李靖平定了南方，但还不足以显示他的军事才能。他的军事才能巅峰之作呢，还在后面。我们知道，汉朝有个匈奴，汉武帝跟匈奴打了几十年，基本上才把匈奴打趴下了。当时诞生了霍去病、卫青、李广等等一系列的名将，而在唐朝初年，李世民那个时期，唐朝是跟突厥打，东突厥。那么李靖呢，当时就作为统帅人物去攻打突厥，结果大家猜想怎么样？东突厥被李靖一战灭掉了，活捉了突厥首领，就是当时的可汗，叫颉利。大家想象不到吧？一个那么强大的民族。强大的草原部落就被李靖一战定乾坤了，灭掉了东突厥之后，李靖的功劳很大。他呢，当时后面还当了唐朝的宰相，但是李靖知道功高震主的道理，所以他就非常低调，基本上不怎么管事情。到了六十四岁的时候，李靖呢重新挂帅出征，那这里呢又是一次奇迹，他去打谁？打吐蕴浑，相当于现在我们青海这一带。正常来讲，从长安到那边走的话，要走几个月，而且是环境恶劣。但是呢，李靖呢又是一路平推，短短的时间就把吐蕴浑灭了。所以当时相当于在跟唐朝对着干的两个强大的民族国家一样的，就被李靖很简单的横推了。所以这呢，能体现李靖的军事才能。
，真的是太厉害了。在唐朝被称为战神，被称为军神，故而李靖的功劳是非常大的。所以在后面，李世民弄了一个凌烟阁二十四功臣，李靖呢就排名第八，他相当于是在武将里面排名很靠前的。打完屠呦魂之后，李靖呢基本上就属于退休状态，因为他知道他功劳这么大，功高震主呢，皇帝呢非常忌讳有疑心嘛。因为李世民到了晚年的话，疑心也很重，所以呢，李靖呢基本上就是不出门，多病，在家里养老，相当于是退休的状态。那到了公元六百四十九年，李靖去世，终年七十九岁。那刚好他去世没多久，差不多隔了八天，李世民也去世了。他呢去世之后，被那个陪葬于昭陵，因为李世民的昭陵啊，陪葬墓非常多，大大小小有一百九十多座。那李靖呢，相当于是在昭陵的九中山脚下面，离李世民的墓呢大概是八公里左右，位置呢还是相当近的。陪葬是昭陵，那自然要修封土堆。那么李世民呢，为了我们说的赞扬李靖的功劳，就把他的封土啊，相当于我们说的夯土陵墓修成山的形式。一座呢是属于突厥境内的铁山，另外一座山呢就是相当于是土运魂的基石山，两座山弄成一个墓了，就是表彰他的赫赫战功。在这里明显有一个巨大的洞，这里是不是盗洞呢？我估计应该是为什么这样讲？因为中间这个刚好就是他那个三座封土最大的一座，也是中间位置，所以这个盗洞呢，应该是直通地宫。现在这里已经通了，就是我们说的这两个方向，呃，南北方向已经通透了，可能是有盗洞后面倒塌了。然后我们再看一下它里面封土的结构，大家发现没有？像这些封土啊，都是一层一层的，没现发现没有？就是夯实的。我们往前走一下，它这个陵墓呢，也是属于在这个现在变成果园了，因为一般这种关中平原的很多陵墓啊，都变成农田旁边了。我们这样近距离看一下这座封土，这座封土现在大概有十多米高。我们这样看一下，这个是它的主封土堆，这里呢中间应该是它的地宫所在。我们再这样看一下，从左边一直往右，这样连贯起来。是不是就等于是说一个品字形一样的，也可以说是一个牛头一样的，就品字形，这样过来，也就是说它这个殊荣非常独特。但是有一点，李靖不是属于李世民的心腹，所以他晚年呢，其实我们说的他生活的，尽管说他韬光养晦，但是有点悲惨，也就是说什么人都可以弹劾他，就是说明李世民对他还是有疑心的，因为他军功太盛了。所以他晚年不是有这样的说法吗？他在家把他的大门打开，就是所有的人能看到他在家里做什么，除了睡觉，就是说大门敞开让别人看。这个就有点跟唐朝中后期那个郭子仪一样的，就是怕皇帝那个怀疑，呃，忌惮，所以说活的其实也挺那个挺悲惨的。这是中间最大的那座封土。像这里有个倒塌的，我估计啊，应该是当年的盗洞或者墓道口，因为一般地宫的话就在这个地方，大家说是不是？一般是在这个位置，看看旁边那座封土是不是一条山脉一样的？一千三百多年过去了，如今就是剩在这个种样子。远处那个就是九中山，是关中平原和渭北高原的分界线，看一看，气派吧。现在这个洞呢，有很多垃圾、树枝都放在这个地方。那不知道当年这里是不是地宫，就不知道了。因为它这里是三座封土，三座封土呢，这里有一个巨大的洞，这个有可能就是盗洞。一般人不会挖这么大的洞，因为这里也没什么挖的。这里有上下两层两个洞啊，上面一个，下面一个。这个墓肯定也是被盗光了。基本上几千年的陵墓啊，很少没有被盗的。李靖的封土堆就是这个样子的，现在是破败不堪。从李世民之后，唐朝的皇帝对李靖呢比较尊崇，就给他很高的评价。特别是在唐玄宗时期，有一个武庙石泽，李靖呢就是其中之一。那到后面呢，就把李靖的那个身份呢、啊、神化了，特别像《西游记》当中托塔李天王说的就是李靖，他原型就是他。
，还有呢《封神榜》里面的，所以我们经常说哪吒的生父就是李靖啊，所以非常有意思，大家说是不是？当然，这都是一些神话色彩，但是就跟我们说《西游记》当中唐僧有原型，就是玄奘，孙悟空也有原型，所以我们说李靖呢一下在唐朝，一下在商朝去了，特别好玩。但是不管他生前在什么显赫，他的墓呢，最终呢也没有逃脱被盗的命运。其实之前他的墓周边也有石像僧，还有那个墓碑的。不过呢，现在有已经放到昭陵博物馆了，大家有兴趣的话可以去看看。最后我们再看一看，最远处那个最高的就是李世民地宫所在地，在这个山脚下面，也就是李靖的墓周边，还有很多其他的陵墓。这一块呢，总共大概是一百九十多座。李靖的是非常特殊的一座。